Good afternoon, guys. How are you? Good afternoon. Good afternoon. How are you? Oh, give me one second. I think I have here a problem with the camera, but I'll fix it right now. There we go. So good afternoon, guys, and thank you very much for joining. Gracias por su puntualidad. And well, today we're going to continue right with, with our class. Last week, um, we were working with present simple. Estuvimos trabajando con el present simple. Estuvimos viendo ahí eh, parte de la... Eh, no, no sé si... Dígame, dígame. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, vaya, perfecto. Entonces les decía, estuvimos trabajando parte de lo que es present simple. Y pues yo traté de incluir pues eh, la forma afirmativa, negativa y pregunta. Y pues ya hoy vamos a pasar a otra nueva sección. Recordemos que el día de hoy y el día de mañana tenemos clase. Así de que nos toca cubrir la sección 3 y el, lo que es el midterm exam. ¿Verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar cubriendo. I'm going to... Me voy a compartir pantalla. There we go. Deme un momento. Ay, espérenme, creo que les estoy compartiendo la parte 3. Deme un momentito. Ahorita voy. There we go. Vaya. Entonces, quería preguntarles, ¿han tenido alguna dificultad con las secciones 1 y 2? Eh, ¿Al llenarlas? ¿Alguna pregunta con respecto a, a ese material? No, por el momento no. Todo por bien. el momento. Vaya, perfecto. Excelente, entonces, vaya. Entonces les decía that we're going to be working with section three today, right? Section tres. Y aquí se la voy a poner, permítame. Unit seven. Vaya, la vez pasada estudiamos esta parte, ¿verdad? We studied about house and apartment. We checked the vocabulary words, ¿verdad? Chequeamos vocabulario de lo que es la casa. ¿verdad? And also we were discussing the information eh, to give you, you know, um, vocabulary words, okay? Eh, give me one second. Solo voy a contestar, a contestar a alguno de ustedes que me cambió. Bye. Entonces, eh, les decía, we were talking about rooms in the house and the apartment, right? Eh, also, eh, we were working with just no questions, ¿verdad? Estuvimos trabajando con just no questions, and we read the information, and we checked the short answers too. Okay, so eso es lo que vimos, ¿verdad? This is what we studied, okay? Um, we studied the affirmative and the question form, ¿verdad? We were saying that whenever we're talking about the affirmative form, it's when we have the subject, right? And then we have the verb. But also, we were saying that to work with the verbs, we need to add ES, S, or IES, depending on the verb, ¿verdad? Dependiendo del verbo con el que estemos trabajando, así, así es la regla que vamos a aplicar. Entonces, luego tenemos acá eh, the question form, ¿verdad? Tengo el auxiliary, ¿verdad? Que era parte de lo que yo les enseñé la, en la clase pasada del, um, de las yes no questions, que son las, las preguntas de sí y no. Y también vimos las que son las que se llaman information questions, que son las que piden un detallito, ¿verdad? Como por ejemplo, where do you live? Where do you live? ¿A dónde vives? Right? Entonces, when I have that type of question, it is looking for a, that, that, spe that specific, you know, uh, detail. ¿Qué más vimos? Bueno, eh, we were working with short answers, ¿verdad? And we were saying that if we begin with an auxiliary, like do or does, right? That we have to add or insert, right? The... Um, the verb, okay? Si yo comienzo con, do you live in San Salvador? The short answer is going to be, yes, I do, or no, I don't, ¿verdad? Entonces, sí o no, ¿verdad? 
si yo pregunto, does eh, Jenny live in La Libertad? She can say, yes, I do, or no, I don't, or yes, she does, or no, she doesn't, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la pregunta o como yo haga la pregunta, así es como, eh, como yo voy a ir avanzando, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si había alguna pregunta con respecto a eso. No, ninguna hasta el momento. Ninguna, no. <ríe> ninguna hasta el momento. Vaya, ok, perfecto. Entonces, eh, eh, we, ah, no sé si terminamos ese ejercicio con ustedes, chicos. Do you complete this one with me? Sí. Sí, vaya, perfecto. Entonces, esto fue parte de lo que vieron, ¿verdad? Ok, este no recuerdo haberlo hecho con ustedes. No, este creo que no lo hicimos. Exacto, no lo hemos uh -huh. hecho. Bye. Okay, let's go ahead and, and work on this one. Okay, please take eh, some minutes. No sé si ustedes son de los que escriben. Eh, si no, pues eh, voy a darles un momentito para que los lean y lo puedan completar. Okay, I will give you, let me see, five minutes. Okay, for five minutes to complete this one. And your five minutes begins right now. Give me one moment. I'm going to get a glass of water. Voy por un vaso con agua, permítame. I am back, guys. Thank you so much. I needed a, a glass of water. Es que I just arrived. I just, I just got home. Yo también acabo de llegar a casa. Let's see.
Let's see. Dice... Sí, Néstor. That's right. <ríe> Tome captura de pantalla y solo en su cuadernito apunte las respuestas. Eso es todo. Y luego vamos a chequear. Si quieren también mejor se los paso en, en WhatsApp para que ahí lo tengan. Permítanme. Denme un momentito. Ya se los pongo en WhatsApp. Ahorita se los pongo. No encuentro el, el grupo de WhatsApp de ustedes. Let me check. Aquí está. Vaya, ahí está, chicos. Ok, there you go. Have you finished? Bueno, well, let's go ahead and see si lo podemos contestar, ¿ok? Y luego pasamos ya a la section, um, section 3, ¿ok? Veamos, tenemos acá Linda. Do you live in an apartment? And she says, no, I... Don't. No, I don't, right? I... I live. I live. I live in a house. So, what is the question that he asked? How do you ask? ¿Tiene patio? O tiene, si tiene patio en este caso, right? How do you ask? ¿Cómo preguntamos? ¿Tiene patio? Has it. Has it, right? Very good. Ah, does it have? Ok. Eh, permítanme que veo que alguien está escribiendo. Que hay alguien que dice que está esperando, dice que empieza la clase y que lleva cinco minutos conectado y no hay nadie, dice. ¿Será que está en el en el grupo anterior? Ah, Néstor dice. Permítame, solo le vamos a indicar a él cómo entrar. Permítame. Ah, 
Ahí está, dice Néstor. Ahí está, Néstor. Vaya, perfecto. <ríe> Vaya, Néstor, perfecto. Very good. Ahí está, ok. I'm glad. Eso, Néstor, bienvenido. So, en Chris says, yes, eat. ¿Cómo contesto? Yes, eat. Como es short answer, ¿verdad? ¿Cómo voy a contestar? Yes, it does. Muy bien. Yes, it does. Ok. That sounds nice. Ok. Now, ¿cómo le pregunto? ¿Vive solo? How do I ask that? Ajá, muy bien. Por ahí escuché la respuesta correcta. Do you live alone? Right? Do you live alone? No. No what? I don't. No, no I, I don't. don't. Very good. I, I live. I live. I live, right? Uh -huh. I live with my family. Next question. Perdón? Do you have? Okay, do you have, right? Do you have any brothers or sisters? Glenda, fíjese que se le escucha como un ruido de fondo cuando activa el micrófono. No sé qué será. ¿Será que tiene cerca o lejos el, el auricular? Porque se escucha no. como... No. Ah, hoy sí, ya se le escucha bien. Ah, eso era, Glenda. Ay, yo decía, ¿qué será? Acabo ¿Qué será? de despertar, perdón. Ay, tan chula. I'm so sorry, ¿ok? I'm so sorry. Pero sí, es, ay, yo decía, ¿qué es ese ruido que se escucha? Vaya, y luego bien. tenemos... Yes, I do. Exactly. Yes, I do. Y luego, I. I have four sisters. Muy bien. Y Linda says, wow, that's a big family. What's the question that you ask? Uh -huh. Do you? Do you, right? Do you have a big house? And in increase says, yes, we. Do. Yes, we do. It. Ha. It um, has. Okay, it has, has ten, rooms, ten rooms, right? Uh -huh. Luego dice Linda, ten rooms. Y luego, ¿qué le preguntará? Does. ¿Verdad? Does mm -hmm. it have? Tiene, ¿verdad? Have. Does it have many bathrooms? Tiene varios, varias habitaciones? Yes, it Do. does. That's, that's... Ajá, muy bien. It, como digo, uh, tiene cuatro. Uh, has, ¿verdad? It has, has four, ¿ok? Uh, Luego Linda le pregunta, ¿tienes tu propia habitación? Do you have? Do you have, right? Do you have? Your own bedroom? Yes, I do. 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 Okay. I'm really lucky. Okay. Now we are going to continue, guys, with the uh, with the next part. De mi momento. So le voy a poner aquí la siguiente sección. Esta es. Ya les muestro. Permítanme. Deme un momento. Ya voy a pasar asistencia, permita. Ahí está, hoy sí, vamos para la sección 3. Vamos a pasar lista, permítanme. Bye. Entonces tenemos acá the want with the third section. Déjeme ver si nos hizo falta algún ejercicio que completar. Eh, creo que todo lo completamos. Ah, 
Ah, solo nos hizo falta una, una partecita de there is and there are. Un repaso, nada más, ¿verdad? So, we were working with there is and there are, ¿ok? Eh, last week, we started here the vocabulary, right? Solo quiero asegurarme que no dejemos nada pendiente. And we were working with the vocabulary words and the things that we can have in a room, right? Luego, eh, yo les expliqué cómo usar lo que es eh, there is, there's no, there isn't. También vimos there are some, there are no, there aren't any, right? So just let's be uh, careful that whenever we use them, we know that these ones are for singular and these ones are for plural, okay? So um, here we have, right, the singular form. There is a bed. Uh, just give me one moment. Sorry, guys. My mom was making some noise. Okay, so um, there's a there's a bed in the in the bathroom. One, right? There's a bed in the bathroom. There's no sofa in the bathroom. O sea, no hay sofá. No hay sofá en la en la habitación. There isn't a table in the kitchen. Right? Eso es para singular. And then we we have there are some, which is for plural. No, bueno, en este caso hay, verdad, en plural. There are no, no hay, no hay sillas. No hay sillas in the living room. Y there aren't any. No hay ninguna sillas. O no hay, ni, no hay sillas, ¿verdad? Entonces, there aren't any chairs in the living room. ¿Qué más vimos en la última clase? Well, I was saying that we use a, a ¿verdad? With singular. And we use some with plural. Repito, we use a for singular and some for plural. Decíamos que any lo usábamos nada más para negativas y preguntas, ¿verdad? Entonces, eh, eso era lo que vimos respecto a eh, lo que es el, el there is y el there are. ¿Ok? Examples. There is a man on the roof. Look. There is a train at 10.30. There are seven days in a week. I, ¿verdad? Okay. Then we have here more information. Si quieren, eso se lo voy a pasar porque no llegamos a esta parte en la clase anterior. Okay, no llegamos hasta aquí. Ahí está. Entonces, eh, we use eh, the structure in that form. Ok, ahora bien, vamos a hacer este, este ejercicio, ¿verdad? Tenemos aquí, Springfield is a small town, es una ciudad pequeña. Look at the information in the box and write sentences about Springfield, ¿ok? Use there is, there aren't, o, or there isn't, there aren't. Por ejemplo, dice, aquí, a golf course, y dice no. Entonces la oración sería, there isn't a golf course, or there's no golf course. Right? Entonces, ustedes van a continuar con los siguientes. ¿Ok? Eh, ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Este lo vimos en el módulo anterior, perdón, en el módulo anterior, en, el, en la clase pasada. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta de, ese, de, esa, de esa parte. Este... Tenía una pregunta. Yes. Estábamos, estábamos viendo que cuando escri escribimos any es que estamos diciendo que no hay. Y no sé si por, no, Repítalo, por favor. Este, cuando escribimos any shear, por decirlo así, uh -huh. es que estamos dando a entender que no hay ninguna silla. En ambos casos es la misma. Cuando yo Ajá, digo there are pero, no chairs. Pero cuando usamos son, que no es afirmativo. Uh -huh. Es correcto. Ah, es que eso, eso no me había... Sí, es correcto. Some sí. es para afirmativos. There no, are... Para, para afirmar, afirmar que ahí está el objeto. Uh -huh. Ok. Es correcto. There are some chairs. Pero ya cuando yo lo digo en negativo, si yo digo there aren't any chairs in, or there in. are no chairs, entonces ahí sí es eh, neg eh, negativo. Y en el positivo usamos some. ¿Verdad? Correcto. 
¿Alguna otra pregunta, chicos? No questions. Vaya. Entonces, let's go ahead and work on this exercise before we move on to the next eh, to the next topic. Okay. Antes de pasar al siguiente tema, sí me gustaría terminar de trabajar el there is y el there are, ¿verdad? Para que eh, podamos pues ya pasar sin ningún problema al siguiente a la siguiente sección. Okay. Let me know when you finish, okay? So we can check the answers.
Are you ready, guys? Let's begin. In number two, restaurants. How can we come? How can we make up this sentence? The sentence says yes, a lot. So what would be the How would you build the sentence? Mm -hmm. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Anyone? Uh, they are some restaurant, restaurants. Okay, very good. You can say it, uh, there are some restaurants, ¿verdad? También podemos decir there are a lot, porque nos dicen que hay bastantes, ¿verdad? Uh, there are a lot of restaurants, okay? Hay muchos restaurantes. There are a lot of restaurants. Number three. Number three. What would be the sentence? I say there is a hospital, right? Then we have also the swimming pool. It says no. We say there isn't a swimming pool or there is no swimming pool. ¿Verdad? Ahí tenemos las dos opciones como nos las enseña, nos las enseña el libro, ¿verdad? Y dice ahí, any movie theater, are there any movie theater? Y le dice yes, two. Entonces nosotros decimos, yeah, yeah. I mean, there are two movie theaters, ¿verdad? Number seven, we have a university and they say no. So we say there isn't a university or there is no university. Any big hotels? And they say no. So we say there aren't any big hotels or there are no big hotels, right? So las opciones en la parte negativa son así, son esas dos, ¿verdad? Entonces, you can go ahead and decide which one you want to use. Ahí les queda el ejercicio completo, por si lo quieren ver después, ¿verdad? Y ahora me voy a pasar a la parte de la sección 3, ¿verdad? Y vamos a pasar asistencia. Yo sé que pues la mayoría no se presenta, pero hay que, tiene que quedar registrado en el video de la clase que pasamos lista, ¿verdad? Permítanme. Bye. Tengo aquí a Alex Mauricio Ramos Zavala, David Antonio Acuña Lima, Dora Guadalupe Vázquez Panameño, Eber Mejía Soriano, Francisco Javier Guevara, perdón, Guerra Ayala, Glenda Janet eh, Mina. Presente. Thank you. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Presente. Gracias. Eh, Jonathan Francisco Hernández Cortés. Uh, José Adolfo Cartagena Guerrera. Guerrero. No, Guerra. <ríe> ya le estoy cambiando el apellido. Brian Salvador Méndez Herrera. José Alberto Hernández Vázquez. Abner Misael Galvez Quintanilla. Catherine Ma Maeni Villega Méndez. Néstor Vladimir García García. Presente. Gracias, Néstor. Eh, permítanme. Sergio Nathanael Enrique Zamaya. Tania Marisela Aguilar Guardado. Y Jenny Marisol García García. Presente. Gracias, muy amable. Okay, guys, very good. 
So it says, by the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing these activities and different, the different jobs too, ¿verdad? So in the vocabulary section, right, uh, you can find a, a list of words, right, that you can learn about um, jobs and professions. Obviously, the list is, it's, I mean, it includes a lot, incluye muchísimo más. Es, es más, quiero ver si les puedo encontrar una lista para que les quede aquí en WhatsApp también. Quiero ver, ah, aquí hay uno. Esta está en inglés, pero trae la definición, ¿ok? Allí en el grupo de WhatsApp les estoy compartiendo una lista. ¿Quieren que pueden buscarla ahí? Ahí van a ver ustedes list of jobs in English. Uh, English and Spanish. Quiero ver si tengo una de inglés español. Vaya. There is one, aquí hay uno, pero ese es un sitio web donde tienen en inglés y en español, ¿verdad? Ahí está. Y también está este sitio web que les enseña sobre cómo pronunciarlos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos más material para lo que son los eh, las jobs and professions, ¿verdad? Jobs and professions. Tenemos acá en number, well, the list, ¿verdad? Tenemos cashier, cook, or chef. Cook and chef are similar, ¿ok? Solo que muy probablemente un chef va a tener una especialización, ¿verdad? Pero el otro también es, es, es un cook, ¿verdad? Tenemos cook and chef. Tenemos un doctor. Tenemos eh, una flight attendant. Judge, lodger, musician. A nurse, right? A, we have a pilot, police officer, right? We have also a receptionist, a salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. Okay? So do you know the meaning of all the words? Do you know the meaning of all the words? Salesperson. Salesperson, ok, es un vendedor, una persona que trabaja en ventas. That's a salesperson. Thanks. You're very welcome. Anyone else? Singer. A singer, ok, muy bien. A singer es un cantante. Singer. Uh -huh. Any other word that you don't know, guys? Okay. En el, en, en el WhatsApp, ahí tienen otros también, okay? Eh, the definitions are in English, but you can look for the meaning in the dictionary that I um, talk you about, ¿verdad? Eh, no sé si pudieron bajar el diccionario que les recomendé, o no sé si les recomendé a ustedes un diccionario para descargar en sus teléfonos. Sí. Ah, okay, very good. Entonces, uh, you can go ahead and use that if you want to know the meaning of some words, okay? Now, let's do the matching, okay? So, over here, number one goes with letter K, receptionist. What about number two? Look. Doctor. Ah, muy bien. Entonces, en ese caso, it's letter C, ¿verdad? Doctor. What about her? H. Nurse. Age, nurse. Muy bien. Okay. What about number four? I, pilot. Pilot, right? 
a pilot. What about number five? Yeah. It's attendant. going to be a flight attendant. Okay, what about number six? Singer. Is G. Ah, okay, okay. This is in this este case, he is a musician. And she is a singer. Singer. Singer, right? Letter and very good. What about number eight? Layer. Lodger, right? She's a lodger. What about Lager. number nine? Mm -hmm. F. Layer. Uh, this person is? A police officer, okay, police officer. Number 10. Perdón, acá es George, ¿verdad? Ese es George. Por lo tanto, él es un lawyer, mm -hmm. un abogado. He's a lawyer, okay? What about number 11? B. That is person. No, he, 11. Oh. He is a cook chef. or chef. Or chef. Mm -hmm. Number 12 and 13. Flight attendant? No, flight attendant está acá. Okay. Ah. ah, muy oh. bien. Oh, ¿verdad? ¿Y ella es? ¿Letra? P. Sí. P. Para chico, para, vaya, mesero y mesera, pero para chico es waiter y para chica waiter. es waitress. Mm -hmm. What about number 14? Number 14? L. L, dicen por acá. Yes, that is correct. It's a salesperson, right? Number 15. Cashier. Muy bien. She's a cashier, right? What about number 16? M. M, right? She's a security guard. O agente, agente de seguridad, decimos nosotros, ¿verdad? Very good. What other professions can you name? ¿Qué otras pueden mencionar ustedes, chicos? What other professions can you name? Driver bus. Mm, tiene que ser al revés. ¿Sería? Uh, bus driver. Bus. Bus driver. Uh -huh. A bus driver. Very good. Okay. What other one? I mean, uh, another one? Bus driver, ¿qué más? <laughs> Sorry, Yanni. Teacher. Ah, teacher. Muy bien, a teacher. Very good, okay. What else? So you said um, bus driver, teacher. Uh -huh. What else? A manager, ¿verdad que es un supervisor o gerente? Uh -huh. Any other Baker. one? Baker. A baker, yes, a baker, un panadero, muy bien, a baker. Pilot. A pilot, okay, excellent. Y ahí, en ese sitio web que yo les pasé, ahí van a encontrar más en inglés y en español, ¿de acuerdo? Así que revísenlo. Let's move on here to the next one, okay? Here we have in 3.2, right, we have a knowledge check, right? So for the knowledge check, right, it says instructions, look at the pictures and answer correctly about the profession of each one. Remember capital letters are necessary. So here we have, ¿verdad? It says a receptionist, doctor or nurse. So A, what's his job? He's a receptionist. What's her job? She's a doctor. What's her job? She's a nurse. What about number four? What's his job? He's a pilot. Okay, very good. He's a pilot. What's her job? She's a flight attendant. She's a flight attendant. Very good. Correct. Right. So we are we are saying. Eh, the profession using a or and. Cada vez que yo expreso la, la profesión, agrego a or and, ¿verdad? Muy bien. What about the next one? What about this one? What's his job? 
is music. Music. Musician. Muy bien. He's a musician. How, what about number seven? She's a singer. She's a singer. Very good. What about what about her? What's her job? She's a job. Correct. Number nine. He is a police officer. Okay. He's a police officer. Number 10. He's a lawyer. He's a lawyer. He's a lawyer. Very good. Excellent. Uh -huh. Now, what about this one? Number 11. What's his job? He's a chef. He's a cook or he's a chef. Okay. Number 12. He's a waiter. He's a waiter. And number 13. She's, She's a, wait a waitress. She's a waitress, okay. Number 15. Number 14, I'm sorry. What's his job? She's a sales person. He's a salesperson because it's a guy, it's a chico, right? Number 15, what's her job? She's a cashier. She's a cashier. Number 16, what's her job? She's... She's a security guard. Uh -huh. She's a security guard. Very good. Okay. So as you can see, right, these are like the sentences whenever we want to uh, talk about our professions. Okay. So what about you guys? What's your job? Uh, let's see. What's your job? Uh, I don't know. Algún voluntario, ¿verdad? No quiero decir usted, ¿verdad? What's your job, guys? Mm -hmm. What's your job? Okay. Well, you can say I'm a uh, inventar, verdad? I'm a teacher. I'm a doctor. I'm a receptionist, right? I'm a security guard, etc. Verdad? Entonces, that is about uh, professions, okay? But it for us to review the vocabulary, right, on professions, I'm going to share with you some um, some uh, links, okay, so we can practice a little bit, okay? Give me one moment. Okay, guys, I'm going to share with you a link uh, so we can Oops, pardon. So we can complete this exercise. Please go to the following link. Vámonos al link que les aparece allí en el grupo de Zoom, en el chat de Zoom, perdón. Vámonos ahí, ¿verdad? And we are going to complete the, the crossword about jobs, okay? So guys, I'm going to give you uh, five minutes, I think it's okay five minutes for you to complete it, okay? Let me moment. Mm -hmm. So your five minutes begin right now.
Vaya chicos, cuando ustedes terminen, me van a mandar la captura de su score aquí al chat de Zoom, ¿ok? Para ir guardando las notas, ¿ok? Aquí en el chat de Zoom me pueden compartir su, este, su score o su nota, ¿verdad? Have you finished? Ya terminamos ese ejercicio para pasar al siguiente. Vaya, chicos, les voy a poner el segundo link, ¿ok? Porque necesito que completemos la parte de vocabulario para pasar a la siguiente parte de la, de la explicación, ¿verdad? Entonces, ahí ya les mandé el segundo link. Me avisan cuando lo hayan finalizado y me comparten las notas aquí a través de, del chat de Zoom, por favor.
Al grupo, ¿a cuál grupo vamos a mandar la captura? Perdón. Eh, tienes que mandármela aquí, a Zoom. En el grupo de WhatsApp, no. Tiene que ser en Zoom. Okay. Ajá, por favor. Thank you. Ay, thank you, Glenda. Veamos. Excelente, Glenda. Perfecto. Great job. Ok. Ahora vamos por el segundo. El segundo link no me lo abre. Ay, que lo siento. Quizás hay alguna restricción. Ok, thank you. Eh... Jasmine, sí, quizás hay alguna restricción en su, en su internet. Ya me ha pasado varias veces. Ajá. Pero me quiero ver si hacemos esto. Quiero ver. Mm. Permítanme. Miren ahora con este le voy a pasar el mismo ejercicio, pero con otro link. Ahí se los estoy pasando. Thank you, Nestor. Okay. Ah, police man. Solo, solo man, ¿verdad? Farmer, nurse. Uh -huh. Cuesta un poquito hacerlo en el teléfono. Sí, es cierto. It's true, Nestor. Porque los espacios son bien pequeñitos. You are right. Vaya, ahí está el siguiente, ¿ok? No sé si pueden probar con el link que les acabo de compartir para los que no les abrió el anterior. Can you try with this one? Sí, ese sí, ya me abrió. Gracias. Vaya, perfecto, excelente. Ahora ya sabemos. Let me know when you finish, okay? Thank you, Jenny.
Who's missing? Yo creo que están todos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Then, just the second one. Solo el segundo estoy esperando, chicos. Second exercise. Thank you, Jasmine. Veamos. Excelente, Jasmine. Very good. 10 out of 10. Excellent.
Vaya chicos, para los que me faltan, entonces quizás me lo mandan después, porque sí necesito continuar, ¿verdad? Con la clase, solo me lo ha mandado Jasmine las dos, ¿verdad? Así que voy a pasar al siguiente tema, pero tiene que mandarlo aquí a través de Zoom, no por WhatsApp, para que quede registrado aquí en la clase. Vaya, el siguiente tema es este, dice, By the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present questions, like with WH questions, right? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que hacemos? Son las preguntas que vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Where? Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? And what do they do? So, when we work, you know, with the, with the, uh, with the questions, right, we give to give the proper intonation. So, there is a reduction of do and does. ¿Cómo así, Marce? Una reduction. Yes. There is a reduction with the, um, with the pronunciation, right? Where does she work, right? Where does he work? Where do you work? Right, so it's no es tan marcado, but I will show you here the video so you can uh, have a better understanding on what I'm talking about. Let's take let's take a look. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue and writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of doing does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. Okay, so if you see what he was trying to explain here. If we here, analyze the first oh, example. El sonido, el video. If we pay attention to the way he explained it here, cuando nosotros decimos reduction, guys, estamos hablando prácticamente de esto. Look, hay una reducción, quiere decir de que unimos dos sonidos, ¿verdad? For example here, ¿verdad? Where do you work? ¿Verdad? Where do you work? Or where do you work? So these two sounds are put together. Where does he work? No digo where does he work, sino where does he work? Esta eh, es... ¿Verdad? Como aquí la H es, es silent, es muda, se une con la E. Where does he work? Where does he work? Where do they work? What do you do? What does he do? Right? Eh, what do they do? Ok, entonces, cuando habla de reduction con las preguntas we do and does, estamos hablando de eso. To put together 
the auxiliary with the subject, right? And to listen to the reduction of uh, this sound, okay? So do you have any questions? Preguntas sobre reduction of do and does? Do you have any questions? No? No. Okay, thank you. Oops. Okay, very good. Let's go back here to the to the class, okay? Well, then guys, uh, after this, okay, we're going to continue with the question form. It says, by the end of this class, you will learn how to form WH questions, right? Using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. For example, we have the conversation, he works at a hotel. He works at a hotel, right? So I'm going to play the conversation for you and then we're going to uh, review what it is about. Hi everyone. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. <laughs> <laughs> now, let's try to understand how... Okay, the, this conversation is funny, right? Eh, se le salió a la chica decir que su hermano trabaja ahí, pero que no le cae bien el manager. Y resulta que esa chica es la hermana del manager, right? This is, let's listen to the conversation one more time. You'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form. Okay, now let's listen to uh, the instructor. It tell, uh, tell you, uh, tells you, I'm sorry, about the information on simple present WH questions. Simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. 
where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. Okay, very good. Now, I will explain it to you, don't worry. Ahorita les explico sobre lo que el instructor les estaba hablando. So, last week I was explaining a little bit. Yo me adelanté un poco y en la sección 1 y 2 les presenté lo que era la forma afirmativa, afirmativa, negativa y pregunta. So, right now we're going to do something similar. Okay, so we have a conversation here. It says conversation. He works in a hotel. So, uh, this is the information that he was explaining. So, can I have two volunteers to read the conversation? We have a conversation between two people. So, can I have two volunteers to read the conversation? Uh, Nestor, thank you very much. And who else? And Glenda. So, Nestor, please comience usted y continúe Glenda. Y luego Jasmine me ayuda con tal vez Jenny. Okay. <laughs> Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? No, very much. He does like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's in interesting. What does he do? Actually, he's the manager. He's the manager, right? Ah, que le dijo que no le, no le caía bien, right? Thank you very much. Then, Jasmine, can you help me? Ayúdenme con, junto con Jenny. Ok, Jasmine, comienza usted. Y Jenny, no sé si me puede ayudar con Angela, please. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like on the manager. No sé si se le fue la señal a Jenny. Mm. Okay, so Jenny, can you hear me? Me escucha. Creo que no. No sí. sé. Se me sale, pero ¿a dónde vamos? Eh, um, that's too bad. Ahí va. That's too bad, ajá. Si no, yo, yo le ayudo, no se preocupe, eh, Jasmine. So okay. that's too bad. One hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that interns. What does do? What does he do? Actually, he's the manager. <laughs> Thank okay. you. Okay. <laughs> Very good. Excellent. Now, what do we have here? ¿Qué es lo que vamos a tomar de esta conversation? Bueno, vamos a tomar las preguntas. Where does your brother work? ¿Verdad? That's the first question. How does he like it? ¿Verdad? What hotel does he work for? Okay. And what does he do? So as you can see, all of these are WH questions. ¿Verdad? Where does your brother work? How does he like it? What hotel does he work for? And what does he do? All of those are WH words. O sea, preguntas para, para pedir información específica, ¿verdad? So 
what do we do here? Well, it says grammar focus, right? In the present simple form, we have different questions like, where do you work? ¿A dónde trabajas? ¿Verdad? Pero ya para preguntar sobre ella, él o otra persona, preguntamos, where does? He work, or where does Mary work, or where does eh, Julie work, ¿verdad? Y si es en plural, where do they work, ¿verdad? Luego tenemos acá las respuestas. Ah, si es where, es un lugar. In a, in a hospital, in a hotel, in a restaurant. Y luego tenemos what do you do. What do you do, ¿ok? Eh, so we have what do you do. Si es para preguntarle a otra a una tercera persona, what does he do? Si es para preguntarlo en plural, what do they do? ¿Verdad? Oh, I'm a doctor. He's a manager. They're waiters. Vaya, chicos, cuando yo digo la profesión o el trabajo al que yo me dedico, siempre voy a agregar el artículo indefinido, a or and, dependiendo de cuál es el sonido con el que empiece la palabra. Entonces, for example, si yo digo, soy un artista, I'm an artist, I'm a doctor, ¿verdad? He's a manager, ¿verdad? Entonces, si yo voy a decir la, la profesión o mi, mi, mi oficio, yo agrego a before the profession. Y luego para what do they do? Si yo estoy expresando la profesión de, de personas en plural, ya no necesito el a or el and, porque está en plural. They are waiters. And that's it. Luego, how do you like it? ¿Te gusta? ¿O qué tanto te gusta? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto te gusta? Ah, I really like it. Si le preguntamos a alguien más, how does he like it? Por alguien más, mejor dicho. ¿Qué tanto le gusta? It's okay. How do they like it? ¿Qué tanto les gusta a ellos? They hate it. <laughs> ¿Verdad? No les gusta. Entonces, esas son las preguntas que vamos a, a estar trabajando para la parte de WH Questions, ¿verdad? Y aquí es donde viene mi, mi este, la parte en la que yo voy a, a, a poner aquí mi material, ¿verdad? Entonces, era lo que había, habíamos visto la semana pasada. With present simple questions, guys, we use the word does in present simple, ¿verdad? Ahí todo va a depender, como yo ya lo había explicado anteriormente, de si es he, she, or it, para poder usar does, ¿verdad? Como un auxiliar. Y aplicamos las reglas de la tercera persona. En la forma afirmativa, no, porque aquí tengo yo la parte de, de I, you, we, and they. Esa, esos verbos, pues prácticamente no cambian, se mantienen. Pero los de la tercera persona sí cambia, ¿verdad? I work, he works. You like, she likes. We do, she does. They have, it has. Entonces, Vamos a ir cambiando la parte afirmativa. En la parte, en la parte de preguntas es bien interesante porque ya mis verbos ya no van a cambiar, decíamos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un auxiliar. Tengo do y does que cumplen la función o hacen el trabajo de la, la tercera persona, ¿verdad? Entonces, si yo voy a usar, voy a hacer una pregunta para I, we, you, and they, entonces la voy a hacer con do. Si voy a hacer una pregunta con he, she, and it, entonces voy a comenzar mi pregunta con does. Do they like music? Does he like music? ¿Verdad? And there you can see the example. Do you play the guitar? Give me a second. Ahí está, se quedó stuck. Ahí. Ahora sí. And I will share them with you. Se lo voy a compartir. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a pasar a las, a las WH questions? Bueno, también les había explicado parte de eso la semana eh, pasada. Decíamos que vamos a tener el auxiliary. Do or does plus subject plus base form. ¿Verdad? Entonces, where do you play the guitar? Where do your friends live near? I mean, do your friends live near here? Does Greece work on Sunday? Does it rain a lot here? Where do your parents live? How often do you wash your hair? 
what does this word mean? And how much does it cost to fly to Puerto Rico? ¿Verdad? Entonces, eh, esa es la forma en la que nosotros vamos a hacer las preguntas. Y también les voy a compartir esto. Muy bien. Ok. Entonces, all what you have to do is to follow the elements. Cuando hacemos la pregunta, what do you do? Es a qué te dedicas o cuál es tu trabajo. So the, 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 the equivalent question would be, what is your job? What do you do? Or what is your job? ¿Verdad? Ok. Vaya, chicos. Let's work on one exercise. Vamos a trabajar ahorita las preguntas. Cuando yo digo, I like chocolate, how about you? Cuando yo hago la pregunta, how about you? Me estoy refiriendo a ese que nosotros decimos en español, ¿y tú? Me gusta el chocolate, ¿y a ti? O, este, ¿y tú? ¿Verdad? Cuando yo digo esto, la forma en la que yo voy a hacer mi pregunta sería, I like chocolate, how about you? Do you like chocolate? ¿Ok? Prácticamente es convertir la oración a pregunta. ¿Verdad? ¿Están claras las instrucciones, chicos? Are the instructions clear? Me volvería a explicar esa parte. Yes. yes, definitely. Ahorita vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, la, la oración dice, I like chocolate. Me gusta el chocolate. How about you? Do you like chocolate? Me gusta el chocolate. ¿Qué hay de ti? ¿Te gusta el chocolate? ¿Verdad? Entonces, prácticamente es convertir la primera oración en una pregunta. I like chocolate. Do you like chocolate? ¿Verdad? Si decimos, I play tennis, how about you? ¿Cuál sería la pregunta? Do you, Do you play, play tennis? tennis? Like tennis. Muy bien, correcto. Do you play tennis? Ajá. Uh -huh. What about number three? You live near here. How about Emily? Do you live does. near here? Das, ¿verdad? Porque estamos hablando does. de ella. Das Emily. Live. Emily live. live. Uh -huh. Near here. Muy bien. Ahora ustedes trabajen con four, five, six, seven, eight, and nine. Okay? I'm going to give you four minutes to complete them, and then we're going to check the answers. Solo four minutes, okay? Write them down, and then we're going to check the answers. Your four minutes begin right now.
finish. Excellent. What about the rest? Los demás chicos? Todavía no? Not yet? Bueno, todavía tenemos un minuto. Después de ese minutito vamos a revisar juntos, ¿ok? Ok, time's up. Vayan, veamos acá, number four. Tom plays tennis. How about his friends? Does his friend play tennis? Ok, pero si es his friends plural, ¿puedo usar does? Do. No, ah, do. Do, ¿verdad? Do, do. his friends, or his do friends. they play tennis? Ajá, uh -huh, muy bien. You speak English. How about your brother? Does he speak, speak mm -hmm. English? Muy bien, exactly. Does your brother speak English or does he speak English? Very good, okay? Number six, I do yoga every morning. How about you? Do you do yoga every morning? Do you do yoga every morning? Sue often travels on business. How about Eric? Does Eric so often travel on business? Does Eric or does he often travel on business? Very good. What about number eight? Do you want famous? Do you want, do you want to famous? be? Uh -huh. Do you uh, want to be famous? Right? Do you want to be famous? What about number nine? You work hard. How about Anna? Does yes. Anna work Anna. hard? Muy bien, does Ana work hard. Eh, very good, guys. You're doing a great job. Porque están cabal usando los verbos en sus formas base, no los están cambiando. Y están tratando de que el auxiliar coincida con el subject. Así que los felicito por eso. Muy bien. Ok. Now we're going to do something different. This is more challenging. Este es más, este un poquito más complicado. Ok. It says, write questions with do and does. You have the information uh, in parentheses, ¿verdad? That is the information that you're going to use. Es lo que vamos a usar para hacer la pregunta. Aquí veo yo un where. Si tiene una WH word, quiere decir que va a ser una WH question, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta que yo puedo sacar de, con, esas, con estos tres elementos? Where your parents live. Y el auxiliary. El auxiliary, yeah, perdón. That, Repeat it. Where does your parents live? Pero son ambos mis papás. Solo cambiamos where, el auxiliar. Where do live your parents? No, así como la, la no. preguntó Néstor, solo que hay que cambiar ese auxiliar. Mm. Repeat it, Nestor. Uh, Please. Where? Ajá. Uh -huh. Lead your parents. No, ahorita me le cambié el orden. La pregunta uh, es, es, where do your uh, parents live? ¿Verdad? Recordemos okay. que el orden es importante. Primero va la WH word, luego the auxiliary, 
Subject and verb. Uh -huh. Where do your parents live? Okay. What about number two? It says you early get up. Como no do tengo... you uh -huh. early get ¿Cuál up? ¿Cuál es el verbo? Get up. Ajá, get entonces up. el verbo va después do del subject. Do you get up early? Ah, muy bien. Do you get up early? ¿Te levantas temprano? ¿Verdad? Entonces ahora vamos a continuar from number three to number 14. ¿Ok? I will give you for this one eh, six minutes. ¿Ok? ¿Dónde está el de seis? El de siete. Vaya, seven pues, está bien. <ríe> Vaya, let's... Ay, perdón, aquí lo voy a poner. Vaya, let's begin with number... With the seven minutes and your seven minutes begin right now. Yes, Glenda, dígame. ¿Glenda? No. No. Eso quedó de hace ratito. Ah, <ríe> oh, ok. I'm sorry, Glenda. Thank you. Bueno.
Vaya, chicos, time's up. Let's go ahead and check the answers. So number three, it says how often and then TV you watch. What is the question? Do you watch TV? Mm. How often? No. How often do you watch TV? Very good, ahí está, okay. Empezamos siempre con la WH word. Si es information question, empezamos con esa sección y luego auxiliar. Eh, sujeto y verbo, ¿verdad? How often do you watch TV? Muy bien, number four. What do you, what do you want? Dinner? Exacto. What do you want for dinner? What do you want for dinner? Like football? You? Do you like football? Do you like football? Do you like football? Muy bien, chicos. Do you like football? Your brother like football? Teacher, yo tengo una duda ahí. Ajá. Este, eh, se puede preguntar como, do you, quiero ver. Brother. Ajá, do you brother. Mm. O, o, no, o podemos decir, does, does your brother, sería verdad. Es correcto. Does your brother. Y la respuesta es porque el your no es un sujeto, es un adjetivo posesivo. Tu hermano, o sea, he. ¿Verdad? Uh -huh. Does he like football? Ajá. Uh -huh. Entonces, el your no es, en, no es en ningún momento un sujeto, solamente es un adjetivo posesivo, indicando que el hermano es tuyo, your brother, ¿verdad? Entonces, does he like football? Ah, yes, he does or no, he doesn't. Uh -huh. No sé si contesto su pregunta. Sí, gracias, Bye. teacher. Thank bueno, you. you're welcome. Number seven. What and what then you. you Dígame. What do you do in your free time? Muy bien, exacto, chicos. What do you do in your free time? Ok. Eight. Does your sister work here? Muy bien. Does your sister work here? Number nine. Do you have breakfast every morning? Do you have breakfast every morning? Muy bien. Number 10. What? What does mean? Uh -huh. What, what does? does mean this word? Vaya. What does? Ahí estamos bien. Luego viene el subject. ¿Cuál sería? What does mean Meaning? this word? Y solo los últimos dos elementos tenemos que cambiarlos. What does this mm. word, esta palabra, mean? What does this word mean? ¿Verdad? Eh, number 11. Oh, tenía pregunta, perdón, Jasmine. No, no, no. No, gracias. ok. Ok, number 11. Está difícil, ¿verdad? Number 11. That it. That it. That's it. Muy bien, así vamos a comenzar. That's it, and then. No. Snow. Snow. In the snow. Snow. In the winter here. In the winter. Mm -hmm. Does here it the snow here in the winter? Neva aquí en el invierno. Does it snow here in the winter? Like, for example, in El Salvador? No, we don't have that type of winter. We have rainy season, <laughs> right? Solo dile, Uh-huh, exactly, exactly. You are like, oh, okay. It's it's like a black, black, uh, black snow, right? <laughs> <laughs> it's true, Jasmine. And in the past, it was even worse. I remember when I was a little girl, cuando estaba chiquitita, me acuerdo que empezaba por todos lados. Decía, it's, it's snowing, man. Then, number, <laughs> yeah, number 12. Number 12? Do you go to bed? What time? Ah. What time? Do you? What time do you go uh -huh. to bed? Ahí está, mm -hmm. okay. Los dos se complementaron ahí. What time do you go to bed, right? What about number 13? How much, How much does it? Does. Ahí vamos bien. How much does it? Uh -huh. It cost in the cost. Cost to travel to Mexico. Correct. How much does it cost to travel to Mexico? Number 14. What do you do in your free 
in your time. free time. Free time. Ajá. Uh -huh. What do you do in your free time? Muy bien, chicos. Los felicito. ¿Saben por qué? Porque con respecto a preguntas, yo sé que es un poquito retador, es más challenging, pero lo están haciendo súper bien. Nada más eh, poner siempre la fórmula, ¿verdad? Esta formulita que yo les mostré, que está aquí. Miren. En la primera parte. Ahí en WhatsApp lo tienen, ¿verdad? Pero solamente esto, miren. No olvidemos acá, ¿ve? Siempre la WH word va primero. Luego el auxiliary, do or does, acá. Luego viene the subject. Cuando yo digo subject, tengo que dejar de pensar que solo voy a encontrar you, we, they, etc. No. Miren acá todos los subjects. You, your friends, o sea, they. Chris, o sea, he. It, your parents, they. ¿Verdad? You, this word que significa it, o sea, eso, la palabra, ¿verdad? Etcétera. Y luego tenemos la forma base de los verbos y un complemento acá, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que vamos a ir complementando las preguntas, ¿verdad? Todo eso ya lo tienen, ¿verdad? Y si quieren este último, que fue quizás el que, el que estuvimos ahí haciendo juntos, ese se lo voy a compartir. O no sé si quieren que les comparte el anterior también. Sí, y, sí, por favor. Vaya, espérame, pues, entonces, ah, no, entonces fue el anterior, fue el primero, para que vayamos en orden. Acá. Vaya, y luego el siguiente. Igual, mañana vamos a continuar, ¿verdad?, con los, la siguiente parte de la plataforma. Ahí está. Vaya, chicos, there you go. Así que I'm going to stop here solo pues por, por protocolo, ¿verdad? Debo de pasar la lista nuevamente. Yo sé que solo están ustedes, pero tengo que pasarla. Eh, en este caso, pues, Alex Mauricio Ramos Zavala no está. David Antonio Acuña Lima no está. Dori Guadalu Dora Guadalupe Pana Vázquez Panameño no está. Ever Mejía Soriano tampoco está. Francisco Javier Guerra Ayala no está. Jonathan Francisco, bueno, aquí. Las que sí están son Glenda y Anet Mina, que está aquí. Jasmine Elizabeth, eso, Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Presente. Thank you. Luego Jonathan Francisco Hernández, que no está. José Adolfo Cartagena Guerra, que no está. Brian Salvador Méndez Herrera, que no está. José Alberto Hernández Vázquez, que no está tampoco. Abner, Abner Misael Galpes Quintanilla, no está. Catherine Maeri, Maeni Villega Méndez, no está. Marvin Omar Guevara Flores no está. Luego tenemos acá a Néstor Vladimir García García. Presente. Gracias. Sergio Natanael, que no está. Natanael Enrique Zamaya. Tania Maricela Aguilar Guardado, que no está. Y Jenny Marisol García García. Presente. Que sí, eso, que sí está. Vaya, chicos, entonces este, me quedo por acá. Nos vemos el día de mañana para continuar con la sección eh, 3. Así que, if you have any questions, si tiene alguna pregunta de los ejercicios de la plataforma o de los temas que están allí, con mucho gusto, pues yo les puedo, eh, eh, podemos ahí revisar juntos, ¿verdad? Así que, guys, thank you very much for joining and I'll see you tomorrow, ¿ok? Take care. Have a nice afternoon. Bye. See you tomorrow. Thank you so much. Bye-bye, guys. Take care.